So, naglag tayo. Actually, naputol yung live stream ko. So, ginamit ko tong stream yard. <laughs> Sorry, guys. So, the reason why kung bakit ako nag-live kasi kailangan natin magkaroon ng magandang uh, closing. Ano? <laughs> so, yan. Uh, sayang, ang daming nanonood, nanonood kanina. Uh, yan. Invite ko lang ulit si Miss Gloria po dito. So, hindi, hindi, ibang software po yung ginamit ko. I don't know what happened. Ang nangyari lang ay nalobat etong um, Bluetooth ko. Kaya naputol lahat. So, nagkagulo-gulo. So, ayan. Uh, balik tayo sa, pag, uh, sa kwentuhan natin. So, if you have comment, paki-comment uli Hindi ko na mabasa yung comment kanina na wala yung live. But then, uh, please tell me guys kung merong audio or wala. Hindi ko, hindi ko marinig eh. Uh, hindi ko marinig. Uh, I'll do this. Just invite ko lang si Miss Gloria. Ayan. Ayan. Yo nakita lo na, nakita tuloy ninyo yung aking uh, green screen na background. <laughs> yung ito yung problema pag ano eh, pag StreamYard. Ayun, may audio na po oh. Iba pong software yung ginamit ko. Pasensya na po. Ayun, may audio na. Pasensya na guys if ever na ano ha na tawag nito. Um, hindi ako ah naputol kasi yung software na ginamit ko naglag simula nung naput uh, nagdisconnect yung bluetooth eto so na, na disconnect to wait lang ah message ko lang itong link kay Miss Gloria para maka-join siya sa atin then if ever guys if you want to join our uh, live also message me guys para mag-connect kayo dito sa atin Ayan, sabi ni Amy. Sabi ni MJ Gitap, may audio na po. Yan, thank you MJ for informing us. Maganda tong StreamYard kasi nawapakita ko yung ano, yung comment. Ayan. And then, yan, hintay ko lang po si Miss Gloria po. So yun, uh, balikan ko yung last question. Sagutin ko lang yung last question about nursing. So yung question ay um, tinatanong sa atin, if ever you are a registered nurse with master's degree, um, with master's degree, um, ano yung gagawin mo? Pwede ka na ba mag-work as a registered nurse dito sa Nova Scotia? So my answer is, if you're a registered nurse, even though you have Uh, let's say 10 years experience, you have a master's degree, kailangan nyo pa din po magdaan sa process, which is you need to have an NNAS. So yung NNAS, kailangan mo ng English test, kailangan magbigay ng letters sa uh, PRC natin, kailangan maghingi ng certificate of employment, may form po pipilapan sila, and kailangan mong proof of identity, yon. Once you completed this, this you need to submit this to the NNAS. Yung NNAS, they will have their own um, result. May merong, ang hirap, ano eh, ang hirap i-define ano yung mga basis nila, bakit yung result ganito, bakit eto yung result ni ganito. So it's hard to, to, to identify ano yung mga basis. So, yun. Wait lang guys ha. Click Muno lang ito, ma'am. Yan. So anyway, walang basis, guys. Hindi nat hindi ko din alam kung ano yung basis nila kung bakit ganito yung resulta ni person ni person A iba sa person B. So ano yung example niyan? Meron tayong mga kaibigan na same four year graduate, four year course graduate sa Pilipinas, minsan para help pang school. Um, may difference lang sa experience. Pagdating dito, yung LPN is non-comparable. So, ibig sabihin ng comparable, yung education ay hindi po katumbas ng LPN. That's why, pupush na lang nila to RN. Some of our friends are comparable with 
LPN. Ibig sabihin, they can do uh, to their, their, their education is comparable with LPN. Ibig sabihin, pwede sila mag-LPN but they need to write an exam. So, mga ganun na resulta. So, hindi ko po alam anong basis nila but then, NNAS ang magde-define kung anong kailangan mong gawin. So, yun. NNAS, then once you have the the result, advisean ka, mostly ha, mostly for RN, uh, ang, ang, result, ang result is uh, non-comparable for RN. That's why they required uh, to have, um, they required to have, um, tawag nito, they require to have a bridging course. Ayan. So, may bridging course. So, yun. Um, I'm just waiting for Miss Gloria uh, to connect. Uh, bagong software to guys. Uh, hindi po, hindi po, hindi ko po gamit yung, ano, yung tawag nito, yung software na ginagamit, which is the OBS. Ang gamit ko ngayon ay StreamYard. StreamYard. So, yun. <clears throat> um, ayan. Wait lang guys ah. So anyway guys, if you want to join our live stream, I'll send you a link. You can join actually in our live stream. Sayang yung live, hindi ko masyado, hindi ko makita yung live eh. So Yon, we have we received a lot of questions. Miss Gloria's uh, cup to all our cups here in Wen in Halifax. Maraming maraming salamat for to jo uh, in joining our live stream dito. And of course, share this to your friends, to your family, para at least malaman nila na oh they have a chance or they have the opportunity. Ay maganda pa rin yung AIPP. That's the objective of Wen in Halifax. Sharing is caring. I would like also to invite everyone to join our Pinoy Canada Immigration Forum for any tips uh, na gusto niyong malaman, uh, mga updates, let, uh, updates about Canada Immigration, especially for the AIPP, please join our Facebook group. And of course, sa lahat ng mga kababayan natin, especially to all business owners, or a digital marketing um, agency, or if you know someone na gustong matuto about social media marketing, gaya sa ginagawa ko po, please join our Facebook group. It's Social Media for All. So, uh, this group is composed of two persons. Ayun, two. Connected na po. Click nyo lang po ito, yung link. Yeah. Wait lang guys, hinihintay ko lang si Miss Gloria. Hi, Handwork. And yun, si MJ, sabi ni Handwork. Handwork, are you a Filipino? Ayan. Shout out to Alan, ki Kojen, ayan. Ayan. Wait lang guys, atawagan ko lang si Miss Gloria. Hindi pa kita mamakita. So, ayan yes, uh, you know, nag-uusap lang kayo ni Miss Gloria para mag-join ulit si Miss Gloria dito kasi sabi ko mas maganda, merong magandang ending. Um, last advice ni Miss Gloria. And then, the last comment na nabasa ko sa live is ulitin ko yung sinabi ko dahil uh, hindi nila 
uh, narinig but nawala kasi yung audio ko so sisihin natin tong bluetooth na to <laughs> ayan ayan nandito na si Miss Gloria ayan ayan ma'am naririnig nyo po ako Alam, join po tayo. Ayan, ma'am, naririnig niyo po ako? Ayan, pasensya na ma'am, naputol tayo. Naku, sabi ko sayang, ang ganda na ng usapan natin. Ayan, ito. Okay. Ito yung maganda dito sa StreamYard kasi hindi masyado ito naglalag. Ang problema lang, walang masyadong graphics. Very, very raw itong live streaming. So nakikita nila yung aking green screen. Ayan. <laughs> so, but anyway ma'am ayun um, last tip po ma'am sa ating mga uh, cup, cups dito cups. sa ating cups dito sa ating when in halpas any last tip na gusto niyo pong i-advise sa kanila ano sa mga ano sa mga wala pang employer huwag mapagod humanap scroll lang sa scroll hanap kayo ng paraan And then, maraming ways, di ba, may mga indeed, uh, hanap, humanap kayo. Kasi may mga cases na gano'n na doon, humanap doon nung, ano, nung mga employer. And then, sa mga meron namang mga endorsement na, or incoming, may mga incoming endorsement pa lang, huwag na kayong kumuha ng consultant, kaya nyo yan. Uh, ano na lang, kung hindi ko kayo friends, o na dyan si, si Cap Joey, or ako... <laughs> Will hmm. naman ako, uh, yun nga lang, hindi time to time na mag- makaka-reply, pero I make it sure every time na nagme-message kayo, um, ma-reply ko yan. So, basta, ano na, huwag nang kumuha ng consultant. Kaya, madaling madali lang. Correct. Yes, <laughs> totoo po yun. Um, sa lahat na, to all our friends, um, it's very important guys that you understand the step-by-step process. Kaya nga, meron tayong video, at least you have an overview idea what is the step-by-step process of EIPP. Without the knowledge, kung wala ka talagang idea ng EIPP, mahirap intindihin ang EIPP. So number one, ako ang advice ko is tagaan ninyo guys mag-research. If DIY, go give, your, uh, give time na mag-research mo na before kayo maghanap ng employer. Kasi ang hirap guys na uh, very na-overwhelm kayo Uh, na-inspire kayo, ang ginawa nyo is send kayo ng resume, send kayo ng resume. And then, eto yung opportunity, tinawagan kayo. Pagdating, hiningian kayo ng IELTS. Ano yung IELTS? Ano yung EKA? Ay, ano yung Proof of Fund? So, you need to learn first the, yung foundation ng AIPP. Then, tama si Miss Gloria, especially the AIPP, walang masyadong... Uh, hindi masyado complicated kasi it's employer-driven. Kapag nagustuhan kayo ng employer, that's it. Yung employer talaga yung pinaka-asset ninyo. Um, DIY, kayang-kaya nyo gawin. Ito yun. Kung kaya ni Miss Gloria, kaya din ninyo. So yun. So yung pinaka, ano ko, and then join, uh, join sa group. Join kayo sa forum. Hindi lang sa Pinoy, Canada Immigration. There are lots of groups. Maraming groups sa Facebook. Uh, sa WhatsApp, ang dami. Join them. Ask questions. Connect with them. Yan, si Miss Glory, sabi niya, anytime you can message. But don't expect, guys, na automatic yung response. Kasi dito sa Canada, you need to consider the time difference. Maybe you send a message hapon sa Pilipinas, 3 in the morning sa amin, guys. So, be patient. Bear with us. We're here to help. Uh, yun, patience po. Uh, if we don't reply, be patient pa din kasi baka time difference or nasa trabaho. But definitely, babalikan ka namin, tat- sasagutin namin yung tanong ninyo. Kung hindi man through messages, through live. Di ba, Miss Gloria? Si Miss Gloria very committed to help. Ang dami ba, Miss Gloria, ang nag-connect po sa inyo? After nung video, so tuloy-tuloy na hanggang sa paglan ko dito, <laughs> Pero okay lang, okay lang naman. Ang kagandahan nga, sabi pa nga nila, 
Ma'am, pag land namin dyan, magkikita tayo. Parang ganun, sabihin, sabihin mo na kung anong gusto mo. Okay lang, wala namang problema. Basta makatulong lang. Okay na ako. Yes, ma'am. A- a- y- ako nga, ma'am, uh, sabi ko, ma'am, uh, through this channel, uh, yung, yung pakiramdam ko is the self-fulfillment. Sabi ko nga uh, na maraming natutulungan sa simpleng ginagawa nating sharing our own experience ang daming na inspire na mga kababayan, mga cups natin uh, na natutulungan. Um, aside from the information, especially sa inyo pang part, ako, I shared information. Sinishare ko yung mga updates and information, especially AP. Pero kayo po mag talaga yung nag-i-inspire sa kanila kasi ikaw po yung living testimony ng AIPP. Kaya maraming maraming salamat. And then, um, another, yun, papakita ko yung, uh, yung comment. Riza Luna. Ayan, ito yung maganda sa StreamYard eh. Napapakita ko yung comment po, ma'am. Uh, Riza Luna, sa story po talaga ni Miss Gloria ako na-inspire. Pero ang hirap pala for child care teacher kasi naghahanap sila ng certification from province, especially sa Nova Scotia. Yes po. Medyo... Um, medyo mahirap talaga yung mga regulated jobs kasi kung ilagay natin sa sitwasyon, if you are an employer, naghahanap ka ng regulated um, profession like teacher, nurses, kapag kumuha ka sa Pilipinas ng employee or applicant, pagdating dito, hindi man makakapagtrabaho ng teacher or nurse, so sayang lang ng effort ng employer. So that's why I advise you guys na instead nung sa regulated job, kuha kayo ng position or or job offer na hindi pa sa level ng um, yung mga regulated job. Example, instead of registered nurse, ang hanapin nyo is continuing care. ba? Diba? So para at least, ayan, si Idol John Tigno, ayos na ayos ang sharing. Daily Grid, salamat sa in- info ng AIPP. Maraming salamat, Jin. Maraming salamat, John Tigno. Ito, si Sir John talaga yung talagang nag-pull ng mga AIPP um, um, kababayan natin na interested sa AIPP. So yun, if ever guys that you're looking for uh, regulated job, let's say registered nurses, may hirapan talaga kayo mag-apply. Walang mag-hire sa inyo na nurse yung position ninyo. So instead of looking for registered nurse, ang piliin ninyo is CCA, Continuing Care Assistant. Hindi ko lang alam with with the child care teacher kung ano yung next next ano, mababang position na walang license. Hindi ko lang po alam. But yun yung magiging strategy niyo guys. Kuha kayo ng position or job offer or um, yun, position na hindi regulated para madali po kayong makakuha ng ano, employee. Yun, saka tsaga lang. Di ba, ma'am? Tsaga lang talaga. Tsaga lang. Oo. Ma'am, ano yung mga ano? Mayroon ditong tanong eh. Ano po, since direct employ, uh, direct yung hiring sa inyo, face-to-face kayo, nag-usap, nag-hire, nagbigay po ba kayo ng resume po, ma'am? Um... Ang dala ko lang that time is, oh, may resume ako dala. Resume, IELT, and COE, Certificate of Employment. Yung yung cert, yung resume niyo that time po, ma'am, ay uh, nag-research po Canadian-based po ba? Or, no, or ang tawag nito? Yun yung usual na ginagamit ko sa Pilipinas. Hindi, Pag-apply? Yeah, wala namang Canadian. Wala eh, kasi ang, actually, eto ha, sample lang. Mas mahirap pang mag-apply sa Pilipinas yung during interview compare sa kanila. Mm-hmm. Para bang nag, mm-hmm. nag, ano lang, para bang nag, nagbibiruan lang kami. Itrudos mo yung sarili mo. And mm-hmm. then, uh, uh, kinuha nila yung COE, tinignan nila. And then, ang tanong, pam- family. Sabi niya, mm-hmm. okay, kami sa family namin. Uh, okay daw ba si husband? Sasama ba si husband sa akin? Yung anak ko, ilang tapos? Mm-hmm. Instead, yung focus doon sa job, hindi eh. Yung personal na question is nagre-raise doon sa buhay mo. Uh, mm-hmm. Okay ba? Okay daw ba? Naaalis ba? Handa daw ba kami? Ganyan. More on concern nila kung handa ka ba. Kung if ever may hire kita, willing ka ba talagang pumunta ng Canada? Mm-hmm. Or narabas ka ba ng pera for that? Kasi kapatid, merong proof of fun. Parang more on ganun. And then, ang kagandahan lang dun ha, 
uh, mm-hmm. hiking HR, dalawa kasi sila. May mm-hmm. isang Pilipino. Mm-hmm. May kasama na Pilipino from Canada. Mm-hmm. So parang back up nila na whatever na hindi magkaintindihan, at least merong isang Pilipino na magka-translate. Uh-huh. Uh-huh. Nung ano, so, alam mo, sa totoo lang ha, ito ang masasabi ko, ang kaganda dito sa company namin, ang dami namin Pinoy. Actually, nung way, way back five years ago daw, mga mm-hmm. five to eight years ago, ang mga Pilipino ay isa-dalawa lang. Mm-hmm. And nung umangat na, ito yung mm-hmm. sinasabi nga, ito yung palang piece of advice, Mm-hmm. Hindi hindi na dapat natin i-compare yung work natin sa Pilipinas at saka dito. Mm-hmm. Kasi nandito ka dapat open-minded ka. Yes. Kasi you are willing na whatever ano yung pwedeng i-offer mm-hmm. sa iyo, sakto lang ng grab. Tama, so, tama. Si husband. Mm-hmm. Uh, ngayon dati magkasama kami, ngayon pinu-pull out na siya. So mm-hmm. pinu-pull out na siya ng ibang section, ng ibang department. So mm-hmm. ang kandahan doon, at least open ka, open mm-hmm. open. Mm-hmm. Anong linya ng mm-hmm. trabaho. Mm-hmm. advantage doon, mas malaki pa yung sweldo ni husband kaysa sa akin. Mm-hmm. Bakit? Mas nag-overtime siya compare sa akin. So, siya mm-hmm. yung napupull out lagi. So, mm-hmm. advice ko sa inyo, pag nandito kayo, mm-hmm. oh, game lang ng game. Tama, so, tama. Kailangan natin yun eh. So, uh, wag masyadong mamili ng job. Basta pag kaya mo, then go, grab it. Yun yung opportunity, yes. kumita ka, yes. di ba? Totoo, totoo. E makaipon, di ba? Yeah, so dito, ipon. actually guys, sabi ko nga, uh, meron akong na- na- natandaan ko, um, may nagtanong sa akin, gano'n bang kahirap yung buhay sa Canada? Sabi ko, iyong question na yan, it always vary, depende sa taong nagsasabi. Kasi, pwedeng sa akin, pagod na ako, pero sa inyo pala, hindi pa. Yung nahirapan ako, sa inyo, hindi pa. So, it always varies. So, ang hirap sabihin na nakakapagod dito, mahirap dito. It's it's hard to say. Dito ang pinaka-advice ko lang if you have the chance na makapunta dito talaga, seek, seek up lang talaga at tsaga. And then, sabi ko, ang ginagamit kong word is you start from the scratch. Ibig sabihin, you expect the unexpected. So, and then you're willing to accept na, ay, kailangan talaga mag-start from the scratch. Uh, kung dati, let's say, ito, uh, example lang, dati naka-boss ka, naka-upo ka sa magandang upuan, chill na chill ka. Dito sa Canada, you start from the scratch talaga. So, simula sa baba, pataas. So, yun, tsaga at ano lang, tas wag mamili, totoo yun, kasi maraming mga Pilipino uh, or kababayan natin na nahihirapan mag-adjust kasi hindi naka-mindset. So through this channel, through when in Halifax, through us from from Miss Gloria na insight, in, kailangan ma- mindset mo talaga na mahirap pero kaya ko kasi naka-mindset ako kahit ano yan para sa family mo, para sa iyo, para makapag-ipon, gagawin mo. So yun, hindi yung nasusurprise ka. Ang hirap kasi pag nasusurprise, di ba? Pag hindi naka, nakaset yung mind mo nakaset na. Nakaset yung mind pag hindi dapat mo tanggapin. Yeah. Yes. On, a, on our first day ha. Uh-huh. So, think, si husband, ano na yan, may sarili siyang restaurant sa Pilipinas. Uh-huh. Uh-huh. And then, ako naman, kam, kam, nasa linya ko nga, pero hindi naman ganun ka-heavy. Uh-huh. Yung first day namin, parang bang, alam mo, sinasabi na lang namin, sa dalawang tatlong oras ko na tayo, ganito kalaki yung kikitain ko. So, parang, iniinggan nyo namin yung sarili namin hanggang on the way. Wala na, third day. Correct. Parang normal na. Normal, mm, normal na. na. Uh-huh. Normal na. Mas mm-hmm. gusto namin ng mahabang oras. Mm-hmm. Parang ganun. Yung, uh, na-mention nyo po, si husband nyo ay merong restaurant dito. Ay, sa Pilipinas po, ma'am. Pilipinas, opo. Anong, anong specialty po ng restaurant ni Raymond, ni Cap Raymond? Ano po, ano siya, live hito. Bali, merong ano siya, pumipili, pumipili kayo and then merong mga iba-ibang menus, lulutuin yun sa inyo. Actually, marami nga nagtatanong sa amin bakit kami kailangan mag-migrate, mm-hmm. eh, okay naman yung family, mm-hmm. ay okay naman, okay naman, stable mm-hmm. naman kami sa Pilipinas. Mm-hmm. Pero sabi nga, ni, sabi nga nila, sa amin ha, ito uh, yung gusto namin eh. So, gusto para sa anak namin. So, ba, tsaka, marami nagsasabi in terms of education talaga sa future ng mga bata mm-hmm. dito sa Canada. So, correct lang talaga, nagsisimula lang talaga ta- mm-hmm. Ayan. Ay, no, no, wala. Uh, De- Dayan Vlog, hello from Bangkok. Ayan. Medyo na nawala ka po, ma'am. I don't know kung nawala din ba ako. Vlog. Hello, 
ayan, nandito ako. Nawala si, si ma'am. So, anyway, babalik na lang yung si ma'am dito. But anyway, guys, ayun, uh, we have one comment uh, from hello from from Hong Kong. Wow! Diane Vlog. So, anyway, guys, yun, uh, yun yung sabi ni Miss Gloria. Um, kailangan nyo talaga, guys, um, mind setting. Same advice with me. How about uh, Sir John Tigno? Nandito si Idol John Tigno. Uh, wow! Sir, kumusta? Ayan, kumusta, sir? John Tigno. So, nandito ang ating idol. So, anyway, guys, for me, if you're planning to migrate here in Canada, kailangan talaga mindset. Mindset that you're ready to accept everything. Kung ano man yung nasa, nasa harap mong job, you need to accept it. Uh, kung ang tanong nyo sa akin gano'ng kahirap dito, it's hard to say. Kasi baka sa akin mahirap, pero sa inyo ay hindi. Um, another question, common question that we receive, cost of living. Uh, actually, ginawa ko na yung video, pero the cost of living always varies naman sa family. Gaano kayo um, kagastos ng family? Depende sa number of family. So, case-to-case -case basis eh. But then, to compare the cost of living here in Canada and Philippines, siguro basahin na natin sa renta. Yung apartment rent dito is 1,500 for two bedroom. 1,050 pala. So, 40,000. Two bedroom sa Pilipinas, magkano yon? So, around magkano? Siguro 10,000, you can get a two bedroom apartment. 10,000 to 20,000, sobrang ganda na yun. So, yun yung cost of living. In terms of food, medyo mahal naman yung cost of living. Uh, mahirap i-define eh. Depende sa consumption nyo. Pero uh, sabihin na natin, meat. Makakabili ka dito ng meat ng around 5 to 10 dollars. Magkano sa Pilipinas? So, yun yung mga comparison ko to, to compare yung cost of living ng ating, um, ang at, ng ating uh, buhay dito sa Canada in the Philippines. But then, again, it depends always dun sa family or sa person. So, yun. Um, Napag-usapan din namin yung live namin kay John Tigno, the difference between Winnipeg and Halifax. Yung cost of living ng Winnipeg and Halifax. So, but then, guys, ang pinaka-import, yun, sabi ni FP, FPV Rare, very informative, sir, kira up, can't wait for my requirements. Ayan. Hopefully, guys, maging successful yung mga application nyo. Then, if you have time, please join uh, uh, join our live stream. Um, join our live stream um, para at least makapag-share din kayo ng inyong experience. If you want to share your experience, pa, paano kayo naghanap? Paano kayo naghanap? Ah, wait lang, guys, ah. Ay, wait lang guys. Masig ka na si Ma'am. Naputro si Ma'am eh. Babal, uh, sabi ko kung pwede kayo mag-join ulit. So, yun. If you want to join our live stream to share your experience on finding employer, let's say how hard it is, how easy it is, what will be your first, uh, your advice on what will be the first step. So, yun. If you want to join our live stream, please inspire other kababayan natin. Okay? So we have another question. Um, Bruno, Bruno Onorb, we're planning to take the TRV visa. Uh, then my wife is planning AIPP. Pag nasa Canada na kami, okay pa po yung gawin. Ayan. Uh, Kap, nasa gawal ka ulit the vlog. Same nung ginawa ninyo ni Kap dyan tingno. Nova Scotia at New Brunswick naman. Ayan. So, ayan, uh, yun. Uh, guys, I need, actually, um, yun, nandito si Miss Claire. Magpapaalam na po kami kasi um, I know meron pa tayong mga gagawin. I have work actually this afternoon. So, yun. Connect ko lang si Miss Gloria ulit. Ayan, Miss Gloria. Ayan. Cap Joe, it's once in a lifetime opportunity ang makapunta sa Canada, dito sa Canada. Yes, it's a... It's a Lifetime opportunity po talaga makapunta dito sa Canada. And we are very lucky to be here in Canada. Kahit gaano kahirap, 
para sa akin na pakaswerte na nandito sa Canada pa rin. So anyway, Miss Gloria, thank you very much po. Kahit naputol po yung ating live streaming, Sir Raymond, thank you very much for uh, joining our live stream and for inspiring our cups dito sa When in Halifax. Ma'am, sabi ko nga, kailangan natin um, um, i-end. Kahit ayaw ko po mag-end yung live streaming natin, kailangan natin i-end kasi meron akong trabaho actually. <laughs> Alam mo na, kailangan magtrabaho eh. So anyway, ma'am. Ma'am, thank you very much for joining uh, for joining our live streaming, for uh, for inspiring our kababayan. Thank you, thank you very much po. Um, yun. Sir Raymond, thank you po. Thank you din. Thank you sa lahat. Uh, see you in our next live. Uh, join our Facebook group. It's Pinoy Canada Immigration Forum. Like our page, When in Halifax. Subscribe to our channel, uh, When in Halifax. On your notification para just in case we have live. Um, yun, pwede kayong mag-connect. Um, yun, sabi ni Sir Alan, Kap, gawa po kayo ni... Ano, sana gawa po kayo ng vlog. Same ang ginawa ninyo kay Kap Jan Tigno. Nova Scotia at New Brunswick. Sige, try namin to create a, blog, uh, a live interview with Miss Gloria to compare New Brunswick and Nova Scotia. Kasi, uh, Miss Gloria, gumawa ako, ako ng live interview with Jan Tigno, kinumpare namin yung Winnipeg at Nova Scotia in terms of weather, cost of living, um, job opportunity, Filipino community. So, kinumpare namin. So, anyway, guys, actually, kunti lang yung difference in terms of weather kasi... Four hours, ano lang kami, uh, distance. But then, yan. Um, we have another pahabol si Cesar Zamora. Salamat sa lahat ng video mo, sir. Very informative. Maraming salamat din. Anyway, ma'am. Yep. Um, last comment mo before we end our live. Comment? Uh, ah, comment, sorry. Uh, suggestion or tips, ma'am. Alam ko, nag-mention nag ka na, ma'am. Um, last na lang, ma'am. Ito, anything na gusto nyo pong sabihin? Um, ano na lang. Um... So, mga, may mga question na kaya kong sagutin, kaya kong maitulong, may maitulong ako. PM lang kayo, Gloria Tadeha sa Facebook. Um, anything. Basta, pagdating sa info, basta kaya ko, sasagutin ko yan. Yes. Yes. Yun yung. So, yun. Um, pwede nyo i-message si Miss Gloria, private message. Kung alam ni Miss Gloria, sasagutin. Same thing with me kung alam ko tasagot ako. So, yun. Maraming maraming salamat po to jo joining our live streaming. See you in our next weekend live. So, every weekend, I'll, I will not promise, but I'll do my best to do weekend live. Ayan. Thank you very much again. Thank you, guys. Bye-bye. Yeah.